こんにちは。スリーです。はい、どうも、バシです。はい、今回はですね、はい、早いボールに対応するボレーについてね、お話していこうと思います。はい。バシーさんはダブルスしてて、前衛に立ってると。はい。で、急にドーンで早いボール来たら、ああ。びっくりしません。びっくりしますね。で、実際にちょっと質問ももらってて、ああのダブルスをしてて急に速いボール来た時に対応できなくて困っているというね、はいうんえー、質問を受けたんですけど、はいえー、じゃあバッシーさんそういう時どうしますどうしますはいもう急にバーンってボール来たらどうなります<笑>わーってなるわーってなりますよね、うん、でラケット弾かれたりしちゃいますよね,ね,ねだから準備できてないから、はいはい、もうとりあえず出すだけでね,ね結局あ当たりもせずとかねそうですよねでもう失うパターンですよね、うん、そうやってミスした時ってどう思います、うんどう思いますどう思いますいやいやいや、うん、こうま、前に言い過ぎたとか、うん、あもうちょい下がっとけば取れたかなとか、そういう考え方しますよね。ねまあ、で,で、自分を責めちゃいますよね。なんか、ボレーがダメだったとかね。そうね。そこでちょっとね、知っといてもらいたいのが、はいはい、こちらなんですけど、まあ、要はこうダブルスの形で、この一の人が、ね、こう2に向かってボールをボーンって打ったと。おそれで対応できなくて弾かれるっていうね。はいはいはい。これは2がバッシーさんです。<笑>ね。で、これでドーンってやられちゃうんですよね。<笑>でもこういうね、お悩みってね、今回いただいたね、えー、質問もそうなんですけど、他にもいらっしゃると思うんで、ちょっと覚えておいてほしいのが、はい、その、例えば、今バッシーさんボール持ってますよね。ボール持ってますね。これをちょっと上に上げて取ろうと思ってやってくれます。ポンと。<笑>そう。じゃあ、今ボールを上げようと思いましたよね。上げようと思いました、はい、で上げましたよね上げたじゃあボールを上げようと思って実際にそのね動作に出るのに何秒かかるって言われてるか分かります上げようと思ってバッて実際に上げるまでの時間、うん、実際に上げるまでの時間上げようと思ってから上げるまでのそう指令脳が指令与える時間 0.5 惜しい、まあ、大体まあ魔法性が 0.4 秒って言われてるんですじゃあ逆にこれ平均速度なんですけど、うんベースラインからベースラインまで。はい。だいたいまあ、スピードショット、まあ、個人差があるんですけど、速いボールで言うと、こっからここまで何秒かかるって言われてるかわかりますこっから、パーンって打ちました。ベースベースそれで向こうまで行きました。一般、一般の人の平均。あれ何秒ぐらいなのね。ポーン。約でいいです。これは、あの、本当に個人差があるんで。そうね。速さによるもんね。そうそうそう。2秒ちょっとぐらいじゃん。あ、だいたい1秒って言われてるんですよね。そんな早い<笑>いや、早いです、早いです。<笑>ってなったら、その、要はそういう、もう単純計算すると、ここまで、要はネットを超える場合が 0.5 秒かかるってことですよね。そうよ、半分やから。ねってことは今の計算で言うと、ボールがボーンって来ましたと。じゃあネット付近で 0.4 秒かかるとしたら、ここでマッシーさんは、あ、バックに来たとか、フォアに来たとか思うわけじゃないですか。うんうんで、かん、かんづいてから、指令出すんですよね。零点四秒やから、ね、間に合わんよねって話。そういうことなんですよ。だもうほぼ時間がないってことです。打つときに零点四秒判断しとか、どこの人は動けないってことだもんね。だほぼ動作に零点二秒でやらないといけないってなったら、ね、多分手が出てギリギリですよね。そうね、だから。ね、ですよね。終わっていうだけのこと、ね。これぐらいしかできないですよね。だって、この辺でも零点四秒使うんで、ね、あ、自分がとも、あ、フォアと思って、こう。指令出してる間にもこの辺までボール来てるんですよ。だから打てないんですよね。だから,だからそう、全然あるパターンなんですそうなんですよ。だから、そういうもんなんです。だから、ボールが来てから判断、ね、あ、フォアだ、バックだと思いながらやってる間は、間に合わないってことなんです、うん、これは。じゃあ、どうしたら、うん、でも、上手な人ってそれをポーンって打てるじゃないですか。うん、それなんでだと思いますだって、脳の速度なんてそんな変わんないじゃないですか。反応速度。だから、この1番が、はい。打つ,打つこのインパクト前でどこに飛ぶかの動きを見て予測してるからそこの立ち位置でここに来るなっていうので準備ができているから間に合うまあ確かに予測っていうのはあるんですけど、うん、まあでもでもで急にポーンって来るのってそのケースバイケースで、ね、不意打たれることなんてあるんですどの道来た時にフォアかバックかなんて分かんないじゃないですかまあね。でしょ、うん、で、フォアかバックかって判断するのにも、指令与えないとダメですよね。ある程度、ね。読みが当たったとしても。元から一応来るなとかって考えるじゃないですか。うん。もう打つ前から一応ね、うん、もちろん。でもフォアかバックかわかんないですよね。それはわからないコースもわかんないですよね、うんうん。あ、この辺だって分かってから、こうやるの
どの道指令は必要ですよね指令必要よ、うん、じゃあ間に合わないですよね間に合わないよ打てないじゃあ打てないじゃないですか、うん、だからこれは解決策って何だか思います解決策はい解決策うん、うん、でも打つ前に判断するからないのにちゃうのそれ超能力みたいなこと無理なんですよだから、うん、そんな予測って言っても別にね全部当たるわけでもないんで、うん、フォアって分かってそこに来るなんてあんまないんですよねだから私たちがじゃあどうしてるのかちょっとラケットそこありましたっけありますよはいだからこれで言うと正直ですねあのまあもうまあこれを言うとまあもうそこまでだっていう答えなんですけど正解はもう体が勝手に反応するレベルまで練習するなんです<笑><笑>条件反射的にそんな答えを<笑>いやほんとほんとにもう勝手にもうバックにボールが見えた瞬間、もう指令を出さなくても体が勝手に反応するようにしとく練習をするんです。あれで2秒で体が反応できるってことそうそうそう。だから別に考えなくていいんですよ。考えて、あ、フォアだと思ってからフォアを出すから時間があるんです。もうフォアに来た情報を目で見た瞬間に指令をしなくても勝手にこうやって出てる状態。はあ、だから、人って急にこうやってうわーってやられたら、こうやってうわーっとか怖くなるじゃないですか。うんうん、そうやって条件反射的にうわーっとかなるのを、うん体に染み込ませるんです、うん、当てはめるわけそうそうそうだから練習はそういう練習をボレーでやるんです速いボールが来たらもう張って勝手にラケットが、ね、出るような、はあ、だから速いボールバンバン出してもらってそれをとりあえずもうこうやって返す練習とかしていったらいざとなった時に勝手に出てるんですよ、はあ、だから私たちもボレーとかする時にわざわざあバックボレーと思ってやらないんです、はあ、ボールを見てるだけなんですで来たら勝手にラケットはここに来てるんですだからあとはポーンと合わせて打つだけなんです、はあねそれがやっぱりボレーが速いボール苦手な人っていうのは遅いんですよ。この、来てから出してるような感じがするんで、来た瞬間にはもうラケットはここにあると。来た瞬間にここの元はもうラケットが出るような人間にしとくんです。ーボール、街中で歩いてて、ラケット持ちながら歩いてて、急に投げられてもパッて出るような人間にしとくんです。なるほどね。で、で、じゃあそういう練習をすると。もう速いボールガンガン出してもらって、もう勝手に嫌でも、ね、出すような練習とかあ,あとはすぐにラケットが出る構えを自分で見つけるっていうのも大事ですねまあまあまあそれはねだからよく言うのはラケットをボレーの時下ろしちゃうとヘッド下げちゃうと上げるの,、ね、上げるのに時間かかっちゃうんで、うん、ちょっと立てとくとかね、うん、でバックが出るの反応遅いんだったらちょっとバック寄りに構えとくとかフォアはすぐ出るけどバック遅いんだったら、うん、私はそうしいんですけどねど真ん中よりちょっとバック寄りで構えることによってすぐにパッと出るとかね、うんうんそういう工夫をしてボレーは技術で考えるんじゃなくて反応で考えてあげると結構対応できるんです確かにねやっぱり前で打つちょっとなんで時間がなくなるんですよね,、うん、そうねストロークより考える時間ないですもんねそうなんですよ、ね、だからそういうふうに、まあ、自分でねもう反応はね、うん、もうこれぐらいの 0.4 秒でもうね、えー、時間かかっちゃうっていうこういうことを知っておいたらね、えー、そういう練習方法も変わるので、まあ、ぜひねあの早いボールで全員で困ってる方はあの技術を磨くというよりかは、うん、反応をねレベルを体に染み込ますっていうそういうね練習をした方がボレーはいいよっていうねそういう話でしたのでよかったらね、えー、今回お話したことを参考に練習してみてください、はい、では終わりますありがとうございましたありがとうございました概要欄のテニス上手の方もチェック<笑>